हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेस वीडियो में और दोस्तों आज की शुरू हम लोग बात करेंगे इस नोकिया के डिवाइस के बारे में जो कि दोस्तों नोकिया ने रीब्रांडेड करके लॉन्च किया है दोस्तों सबसे पहले नोकिया ने जो अपना पुराना वाला नोकिया तैतीस से सात से अठारह साल पहले लॉन्च किया दोस्तों ये इसी का रीब्रांडेड वर्जन हमें यहाँ पर नया वाला नोकिया तैतीस से देखने को मिलता है मेरे पास है दोस्तों ये इसका टू वाला वेरियंट जो कि दोस्तों ये अच्छे से मतलब काम कर रहा है और दोस्तों लिटरली इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है और इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिला है तो इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग देख लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और दोस्तों लुक वाइज फील करने में पकड़ने के लिए दोस्तों बहुत ही सही डिवाइस हमें देखने को ये मिलता है साइज इसका बहुत छोटा सा एकदम क्यूट सा है दोस्तों और ये मतलब यूज देने में अगर हम सेकेंड डिवाइस की तरह से यूज लेते हैं कॉलिंग वगैरह के लिए तो दोस्तों बहुत ही सही डिवाइस है और आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए तो एंड तक देख लीजिए मिलते हैं वीडियो के एंड तो दोस्तों ये वाला जो डिवाइस है मैं इस पैकेजिंग के अंदर मिला था अमेजोन के थ्रू दोस्तों मैंने जो अमेजोन के जो नोकिया का स्टोर है वहीं से ऑर्डर किया था किसी सेलर से नहीं बाय किया क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं अगर आपको ये डिवाइस परचेज करना हो तो आप अमेजोन के नोकिया के सेलर से परचेज करें क्योंकि इस डिवाइस की कॉपियां बहुत लॉन्च हो चुकी है मार्केट में मतलब सेम नोकिया के नाम से भी और अलग अलग ब्रांडिंग्स के साथ में भी दोस्तों तो बी अवेयर और दोस्तों ये है पुराने वाला नोकिया तैतीस दस अगर इसके बारे में आपको कुछ बताऊं इस वीडियो में तो दोस्तों ये नया वाला ये पुराना वाला ये आज से मतलब लगभग 18 साल पहले लॉन्च हुआ था और दोस्तों ये लॉन्च हुआ था इसी नवंबर के मंथ में 2000 के वर्ल्ड मतलब जो ईयर चल रहा था उसके अंदर दोस्तों इसे 18 साल हो चुके हैं और इसे बाय के और लगभग 15 से 16 साल हो चुके हैं तो मैं पापा ने चलाया उसके बाद अब इसे मैं चला रहा हूँ वो पापा ने फोन स्विच कर लिया और मैंने इसे स्विच किया था चलाया बहुत लंबे टाइम मैंने इस फोन को चलाया एक स्मार्टफोन की तरह के चलाया क्योंकि उस टाइम जब फोन बहुत कम आते थे तब दोस्तों ये फोन मतलब इकलौता था मेरे पास तो जो कि बाकी बहुत ही अच्छे तरह से मैंने चलाया मैं इसका यूज लेता था एक वीडियो गेम की तरह जो इसके अंदर स्नेक वाला गेम है और एक मछली वाला गेम था इसके अंदर वो खेलने के लिए दोस्तों बहुत अच्छा से इंजॉय किया मैंने इसके अंदर सारे गेम्स को मुझे उस टाइम कॉलिंग वगैरह का वो सब कुछ यूज नहीं लिया बाकी इसके अंदर गेम बहुत अच्छे से खेले थे मैंने और दोस्तों इसलिए मैंने तोड़ भी लिया बहुत बहुत जगह जगह से टूटा हुआ आपको दिख रहा है इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा पुराना है अब दोस्तों अभी से मैंने इसे लंबे टाइम से नहीं चला रखा है दोस्तों अभी से एक्चुअल डिवाइस की बात करते हैं जिसकी अनबॉक्सिंग के लिए वीडियो बन रहा है तो दोस्तों ये है वो नोकिया तैतीस दस नया वाला और दोस्तों ये भी बहुत ही सही डिवाइस है बहुत ही अच्छा लगा मुझे मतलब यूज करने में मैंने इसे पूरा एक दिन यूज दिया बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था इस डिवाइस का तो दोस्तों अब अनबॉक्सिंग करने से पहले बॉक्स के ऊपर क्या क्या बॉक्स के थोड़े पैकिंग हमें थोड़ी सी चेंज ही मिलती है बाकी सभी स्मार्टफोन्स या फिर फीचर फोन्स के जो अनबॉक्सिंग है उसके अलग से मतलब ये ट्रांसपेरेंट वाला जो लगा रखा है कुछ अलग से हमें फील इसमें देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर इसके एक्चुअल पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पर नोकिया तैतीस तेज यहाँ पर दो मेगा का जो रियर कैमरा है वो मैंसन किया हुआ था एक टैप यहाँ पर लगी हुई थी वो उठाने के चक्कर में ये सब कुछ मिट चुका है दोस्तों इसमें जो बैटरी है मैंने वो हाईलाइट रहेगी इस डिवाइस के अंदर अप टू ट्वेंटी आवर्स का हमें टॉक टाइम देखने मिलता है टू जी नेटवर्क के साथ में और दोस्तों 25 से भी ज्यादा डेज का हमें स्टैंड बाय टाइम देखने को मिलता है आठ सौ से भी ज्यादा घंटा का हमें स्टैंड बाय टाइम देखने को मिलता है मतलब टू जी सिम कार्ड डाल के फोन को साइड में रख दो दो और पच्चीस दिन बाद आ जाओ तो भी फोन स्विच ऑन ही रहेगा अगर हंड्रेड परसेंट करके और रखा था तो दोस्तों इसके अंदर स्नेक वाला गेम देखने को मिल जाएगा ओपेरा का डेडिकेटली स्टोर देखने को मिल जाएगा एफएम रेडियो और बत्तीस जीबी तक के माइक्रो एस कार्ड का सपोर्ट मिल जाएगा थर्टी टू जीबी तक के दोस्तों बॉक्स को कुछ ओपन करते हैं और उसके बाद में बात करते हैं इसके एक्चुअल बॉक्स कंटेंट की इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हार्ड सी है दोस्तों अब इस फोन को साइड में रखते हैं जो कि बहुत अच्छे से रखा गया है दोस्तों अब बाकी सब कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर हमें ये मिलता है एक चार्जर जो कि जिसकी रेटिंग है फाइव वोट और पॉइंट फाइव एम पी की हमें एक रेटिंग के साथ में चार्जर देखने को मिलता है और इसके अंदर में ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है जो कि जिसके साथ दोस्तों कभी मतलब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो हम सोच ही नहीं सकते और दोस्तों इसके साथ हमें एक बैटरी देखने को मिलती है और ये ईयर प्लग से पुराने वाले हार्ड वाले ईयर प्लग्स देखने को मिलते हैं जैसे ज्यादा देर यूज के बाद शायद कान दर्द करने लग जाएंगे तो उससे ये दिन बहुत ज्यादा चीप क्वालिटी के में देखने को मिलते हैं क्विक यूज मैनुअल देखने को मिलती है यार जैसे पढ़ना ना कुछ जरूर समझता है ना कोई पढ़ता है जरूरी होता है पढ़ लीजिए अगर और दोस्तों बैटरी की बात करें तो हमें यहाँ पर बी एल यू फोर यू एल की बारह सौ एम एच की बैटरी देखने को मिलती है बैटरी की अगर कैपेसिटी की बात करें तो वो बारह सौ एम एच ही है दोस्तों इस
चेंज किए थे दोस्तों मैंने दोनों में सेम ही कलर चूज किया है हालांकि थोड़ा सा पुराना हो सके तो उसका कलर भी डल हो चुका है बाकी ये जो कलर है ये डार्क ब्लू वाला कलर है इसके अंदर हमें ग्रे कलर येलो कलर और रेड कलर देखने को मिल जाता है दोस्तों ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं है बट उससे जो डार्क ब्लू वाला कलर है बहुत ही सॉलिड कलर है दूर से हमें ब्लैक जैसा ही कुछ फील देता है पर दोस्तों हाथ में लेने बहुत ही सही कलर देखने को मिलता है इसके अंदर जो येलो कलर वगैरह है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा कम अच्छा लगा और जो रेड कलर है वो थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है और दोस्तों ये बैंड भी नहीं होता मेरे से नॉर्मली और ज्यादा बैंड को शायद टूट जाएगा पर दोस्तों जो डिवाइस ये वाला बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और दोस्तों इसके मैंने बहुत से फ्रेम अलग अलग चेंज किए थे बहुत लंबे टाइम तक यूज करने के कारण दोस्तों उसके बाद मैंने अभी आपको दिखाया ऑरिजिनल फ्रेम के साथ में दोस्तों जो पुराना वाला डिवाइस है इसके अंदर तो जैसे की भी ऐसे रिमूव हो जाता है एक फिजिकल पूरा की ऐसे में देखने को मिलता है हालांकि फिजिकल की इसके अंदर भी पर दोस्तों रिमूव करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और दोस्तों मतलब आप लोग समझ चुके हैं इसके बारे में और दोस्तों अब इसको वापस पैक करके आपको इसी बताऊँ तो यार ये जो दोनों डिवाइस की थिकनेस है ना मतलब ये सब निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देख लो कव डिस्प्ले देने की नॉर्मल डिस्प्ले लगा हुआ है यहाँ पे पॉइंट मतलब दो दो इंच का नहीं दो इंच थोड़ा छोटा यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा हुआ है तो दोस्तों इसको कव देने के लिए यहाँ पर एक जो प्लास्टिक का या ग्लास प्लास्टिक ग्लास टाइप में कुछ फाइबर का लगाया हुआ है जिसके थ्रू हमें यह कव की फीलिंग भी आती है उसमें थोड़ा सा लेंस वाला भी शेप दिया हुआ है अब दोस्तों इसकी थिकनेस की बात करो ना ये सब निकालने के बाद भी इसकी थिकनेस जस्ट हाफ है और नए वाले की थिकनेस जस्ट हाफ है पुराने वाले से तो आप लोग समझ चुके होंगे अब इसके ड्यूरेबिलिटी की बताऊँ तो यार इसे बहुत ज़्यादा नया है मुझे इसे अभी तक यूज़ करना बाकी है तो मैं इसका वो तोड़ फोड़ के आपको रिव्यू तो नहीं दे सकता पर आपको एक चीज़ जरूर बता सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होगा हमारे जो नॉर्मल स्मार्टफोन है उनकी तुलना में क्योंकि यार नोकिया ने इसे बनाई हुई कुछ ड्यूरेबिलिटी के कारण है हालांकि इस पुराने वाले जितना ड्यूरेबल नहीं होगा जैसे कि हम ऐसे फेंक देते थे और उसे कुछ नहीं होता था क्योंकि इसके अंदर कलर डिस्प्ले है तो डिस्प्ले का डैमेज होने का पूरा पूरा चांसेस रहेगा तो उससे इसे मतलब फेंक फूक फेंकने वगैरह से नहीं होगा उसके बैक पैनल की बात करूँ तो ये बहुत ड्यूरेबल और फ्लेक्सीबल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि ईजिली नहीं टूटने वाला है फोन है वो भी मतलब ऐसे बैंड जैसे नहीं होता है बहुत ज़्यादा प्रेसर लगाने पर भी हाँ ज़्यादा लगाने पर सीधा टूट ही जाएगा और दोस्तों यहाँ बैटरी इंसर्ट करते हैं और इसके बाद में इसे टर्न ऑन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसा होता है ये टर्न ऑन करने के बाद इसका कलर डिस्प्ले एकदम ब्लैक एंड व्हाइट फील के साथ में और दोस्तों ये जो स्टार्ट होने की इसकी स्पीड है ना वो बहुत ही फास्ट है मतलब आप इतनी फास्ट कि यार एक नॉर्मल दूसरे स्मार्टफोन को फ्लैश है नहीं करते अब दोस्तों यहाँ पर ये इसका टाइमिंग थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस देखने को मिला क्योंकि मैंने इसके अंदर भी कोई सिम कार्ड एंटर नहीं किया है दोस्तों इसके अंदर आगे की तरफ कोई ब्रांडिंग नहीं थी तो आप यार ये मत समझना ये नोकिया का कोई फोन नहीं है मैं पुराना ऐसे ही कुछ लिखा है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए अंदर की तरफ यहाँ पर आपको नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है अब दोस्तों इस फोन को आपको कुछ यूज लेके भी दिखाऊंगा और मतलब अच्छा करके दिखाता हूँ तो दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो हमें यहाँ पर इसके अंदर दो मेगा का रियर कैमरा यहाँ पर नोकिया की मस्त वाली ब्रांडिंग और एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर वाला एक स्पीकर गिर भी ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है जो फ्लैश लाइट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी है आगे की तरफ एक ईयर पीस देखने को मिलता है फ्रंट फेसिंग यहाँ पर कोई कैमरा हमें देखने को नहीं मिलता है कि नीचे की तरफ एक पूरा फिजिकल अच्छा वाला कीबोर्ड देखने को मिलता है वो भी कीबोर्ड में लाइटिंग के साथ में अगर आप मैं एंगल चेंज करूँ तो आप लाइटिंग देख सकते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी वो एक टी एफ होने के बाद ही बहुत ज़्यादा सही है यहाँ पर हमें एक पूरा का पूरा जो मेटीरियल है वो पूरा पॉली कार्बोनेट देखने को मिलता है जो कि यार मेटीरियल ज़्यादा स्क्रैच ड्यूरेबल नहीं होगा यहाँ पर छोटा सा स्क्रैच भी ईजी से लग जाएगा इसकी भी मैं बात कर सकता हूँ ये दो फ्लेम प्रूफ भी नहीं होगा यहाँ पर हम ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर एक फाइबर बॉडी है तो ज्यादा फ्लेम देने पे यहाँ पर एक खराब भी हो सकता है या फिर गल भी सकता है दोस्तों यहाँ पर इसे फील पूरा ऐसे ही दिया गया है पुराने वाले फोन के जैसा यहाँ पर हम कीबोर्ड बटन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं तो दोस्तों इसी के अंदर हमें यहाँ पर ये बैक वाला बटन देखने को मिलता है जिसको क्लिक करने पर कैमरा ओपन हो जाएगा और नीचे की तरफ होम होम मेन्यू वाला बटन नीचे की तरफ देखने को मिलता है कैमरा ओपन करके दोस्तों मैं इसी का एक पुराने वाले फोन का एक क्विक शॉर्ट कैप्चर करके वो दिखाता हूँ तो दोस्तों ये रहा इसका फोटो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब बस वाला में नहीं मिलता इसका कैमरा पर दोस्तों एक नॉर्मल कैमरा इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही सही है अब दोस्तों इसे आप कंपेयर करोगे अगर जियो फोन से तो जियो फोन के अंदर हमें स्टोरेज भी देखने को मिलता है और इंटरनेट भी फोर जी चलता है इसके अंदर टू जी चलता है
ये दोस्तों हालांकि इस डिवाइस को बनाया है नोकिया ने नहीं बनाया है एच ग्लोबल ने बनाया जो कि जिस जो अभी नोकिया की जो पेरेंट कंपनी जो मालिक है अभी नोकिया की वो है तो दोस्तों एच ग्लोबल ने पूरा उसे वैसे ही फील दिया जैसे कि पुराने वाले नोकिया ने इसे नोकिया में फील दिया था तो दोस्तों कमेंट सेक्शन बताइए यह डिवाइस आपको कैसा लगा और दोस्तों इसका कोई भी गेहू मैंने नहीं रखा है दोस्तों अगर आप चाहो तो मैं इसका गेहू रख सकता हूँ उसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बता सकता हूँ उस सबके लिए आप कमेंट करके बताओ आपको इसका गेहू देखना पसंद होगा या फिर नहीं होगा अगर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स आए मेजोरिटी आएगी अगर गेहू की तो जरूर आपको इस डिवाइस का गेहू फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर तो स्टेट ट्यून रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको गेहू की नोटिफिकेशन मिल जाए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको गेहू की नोटिफिकेशन मिल जाए एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक करके वीडियो बता दें कमेंट सेक्शन वीडियो आपको कैसी लगी और कौन से टॉपिक पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखना है तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी जरूर लेके आऊंगा